ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಆದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪರ ಮತ್ತು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆವು ಸತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗತ್ತ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಕ್ರಮ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಫಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅನುಭವ ಬರೋದು ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಟುತ್ವ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಅದರ ಪಟುತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಮುಂಡಕ ಎರಡನೇ ಖಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಖಂಡ ಮೊದಲನೇ ಖಂಡದ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮುಂಡಕದ ಎರಡನೇ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದೇ ಮುಗಿದಿಲ್ವಲ್ಲ ಮುಂಡಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರ ಅನಾಗ್ರಯಣ ಲೋಕಾಸ್ತಿ ಅಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಂಚಾತ
ಮೊದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೊಳಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಓದೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಏನೇನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಿದೀನೋ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶರೀರನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶರೀರಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಮದುಲು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನಂತೂ ಪಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜ ಈ ಜೀವ ಈ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದು ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ ಈ ಜೀವ ಶರೀರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನವ ಮಾಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದೆ ಆ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರ್ಜಿಸಿದ ಶರೀರ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿ ಇತ್ತು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು ಆಹ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕತ್ತಲಿತ್ತು ಪಿಂಡಾಂಡದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಕತ್ತಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಂಧಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಯ ಹೌದಲ್ವ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುಶುರು ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೌದಲ್ವ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡತ್ತೆ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ಓದು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಮಠ ಸಿಗೋದು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿಸಬೇಕು ಈ ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಸುಲಭ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ ನಿಜ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮುರಿನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಶವಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದಿದೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಕಷ್ಟಾರ್ಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಯ ಮಾಯ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂವಿಧಂ ಪ್ರಸೂಯತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ದೇಶ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ಅದು ಬೇಕೆಂದು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಕೆಂದು ಅಥವಾ ಬೇಡವೆಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎವ್ವರಿ ಟೈಮ್ ಎವ್ವರಿ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಗಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮೋನ್ ಮಾಡೋಣವೋ ಮಾಡೋ ನಾಳೆ ಆಗಿತ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲದ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಇನ್ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಭಯ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಷ್ಟದ ತೊಡುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಗ್ ಭಯ ಹಜುರೆನ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗಳೆಂಬ ಭರವಸೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ಕಾಸಿರಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಾಗಲೇ ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಅದು ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿರಬೇಕು ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವೋ ನಾಳೆಗೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಇದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋದವರು ಇವತ್ತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಏನೋ ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ ಅದೇ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಏಕಾಂತ ಕಾವ್ಯ ಕವನ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರೊಳಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ರೊಟೀನ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಕೇಳಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇಕೆಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖದ ಶಾಂತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಇದರೊಳಗಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡಿದವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಜತೆಗಾರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ ಹಾಗನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತನ್ನುವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಶುರು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಶುರು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಇದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎರಡು ಭಾಗ
ಅತ್ತಾನು ಬೇಕು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಖದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃಸುಖಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ನೆಲೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಅದರ ಸಂಘಗಳು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನೋ ಬೇಯನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಏ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ವೇದಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವುದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಂತರೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಅನ್ನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಭಾವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಪರತತ್ವ ನನಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಅದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನೇ ಏನೋ ತಲೆಹಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಕಶೈ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರಬಹುದೋ ಇದ್ರೊಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವೇದ ನಿಧಾನ ಕಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇದ ಅಂತ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗಂಡಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿದೆಯೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಭ್ರಮೆಯೋ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುಖ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಖ ಇರೋದು ಯಾವುದೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿ ನಾ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಚಿತ್ತ ಯೋಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವುದ್ರದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂಟು ನಂಟುಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಟಿದೆ
ಈ ಭಾವ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಂದು ಮತ್ತೆ ತರತಮ ಭಾವ ಇದು ನಂದು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಇದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆನಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕುಚಿತ ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಭೇದವೇ ಈ ವಿಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒನ್ನೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕಾಸಿದೆ ಊಟ ಇದೆ ತಿಂಡಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು ಏನು ಬೇಜಾರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾರುತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಜಾರು ಬೇಷರತ್ ಶರತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನೇ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಮಕಾರವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆರಡರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಪದಾರ್ಥನೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕು ಸಂಕುಚಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾಂತ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಯಾವುದು ಅದು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಕ್ರಮವೇ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದಿಷ್ಟ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಯಾವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಅದರ್ಶ ದರ್ಶವೆಂಬ ಕರ್ಮರಹಿತವೋ ಅಪೌರ್ಣ ಅಪೌರ್ಣ ಮಾಸ ಪೌರ್ಣಮಾಸ ಕರ್ಮ ವರ್ಜಿತವೋ ಅಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ರಹಿತವೋ ಅನಾಗ್ರಹಣ ರಹಿತವೋ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ವರ್ಜಿತ ಅತಿಥಿ ಪೂಜನ ರಹಿತವೋ ಆಹುತ ಆಹುತಿ ರಹಿತ ಆಹುತಿ ರಹಿತವೋ ಅವೈಶ್ವದೇವ ವೈಶ್ವದೇವ ಕರ್ಮ ವರ್ಜಿತವಾಗಿರುವುದು ಅವಿಧಿನ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹುತ ಹುತವಾಗಿರುವುದು ತಸ್ಯ ಅವನ ಆಸಪ್ತಮಾನ್ ಲೋಕ ಏಳು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈ ನಸ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಂತೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ ಮನುಕುಲದ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೋ ಆ ಊರು ಆ ಜಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪ್ರತೀತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೌದಲ್ವೋ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಇದಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೌದಲ್ವ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಕೆಗೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೌದಲ್ವ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಕುಲದವನು ಹೀಗಿದ್ದವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದಂ
ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತವಾಗ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೌದೋ ಇಲ್ವಾ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಹೌದೋ ಇಲ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು ಮೊಸರು ಒಂದು ಅನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ ಕೊಡೋದಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದೋ ಇಲ್ವಾ ಅಕ್ಕಿನ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಬೀಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋ ಆ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಏನೇಳಿ ಇದು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಧಾನ ಈಗ ನಮಗೆ ಜೀವನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಡ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾವಿನಕಾಯೋ ಸಿಹಿಬೇಕಾಯೋ ಅದೋ ಇದೋ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಸಿಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಈಗೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಡ್ತಾನು ಹೌದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಕಾಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಗೂ ಕಾಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಿಮಣಿಯ ತನಕ ಬರೀ ಗೊಂದಲವೇ ಕರಿಮಣಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಉಪನಿಷದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವನ ಗುಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಲಂಬನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರುವ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂತಃಕರಣದ ತಿಳಿತನ ಈ ತಿಳಿತನವನ್ನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೋತೃಭಾವದ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ರೂಪ ಹೊತ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಯ ತನ್ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ರೂಪ ಆ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡುವುದು ದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು ಕಾಣವಾಗುವುದು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕರ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸರ್ವದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಕಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದೇ ಮುಂತಾದ ರೂಪದ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹಾದಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೂ ಅನೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೋ ಅದರ್ಶವೋ ಅಪವರ್ಣ ಮಾಸವೋ ಅಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವೋ ಅನಾಗ್ರಹಣವೋ ಅತಿಥಿ ವರ್ಜಿತವೋ ಆಗಿರುವುದು ಆಹುತವೋ ಅವೈಶ್ವದೇವವೋ ಅವಿಧಿಯಿಂದ ಹುತವೋ ಅದು ಅವನ ಏಳನೆಯದರವರೆಗಿನ
ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮೊದಲಿದ್ದವರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಸ ಪಿಂಡೀಕರಣ ಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇದಾನೆ ಅದಲಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಜೀವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ ಪಿಂಡೀಕರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಲ್ವ ನಮಗೆ ಈ ಪಂಚೀಕರಣದ ಶರೀರವೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಪಿಂಡೀಕರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿತೃವಿಗೆ ಪ್ರಪೃತ್ವಿಗೆ ಆ ಪಿತಾಮಹನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಿನ ಜನಮಾನಸಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಪಿಂಡ ಹೇಳೋರು ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅದಲ್ವ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾನತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಬೇಕೋ ಅದಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಕೇಳಿರೋದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತ ನಾನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಮೋಹದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪಡೆಯುವುದು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಆದರೆ ಇದು ಬದುಕಿನ ಆಚೆಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಆಚೆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಗೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂತಾನಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವರೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದಲ್ವ ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಈ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಪರಮಾತ್ಮದ ಪರತತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅದಲ್ವ ಪ್ರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲೇ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಹೌದು ಅಲ್ವ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಲಯವಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅವರಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಜೊ ಜೋ ಬ್ಯಾಗಿನ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಹುಟ್ಟದಾಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಮೊನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ದ
ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಸರುಗಿಸಲು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಶು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಗ್ನಿನ ಕರೆಯೋದು ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಹುದಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂತಿಂತ ದಿನ ಇಂತಿಂತ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದೇ ಇಲ್ವಾ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕೆಲವು ಯಜ್ಞ ಆಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತಾನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಪರ್ಜನ್ಯ ಹೋಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜೀವಿಗಳವಾಗ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅವನು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕರೆಯೋದೇನು ಹೌದಾ ಪರ್ಜನ್ಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಾಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣಪತಿ ಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿವ ಈ ವಿಷ್ಣು ಈ ಗಣೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಬಂದವು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಫೋಟೋ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅದು ಕೈ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತೀರ ವಡ್ರ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರವಂತರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಇರೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಚಾರಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬದಲು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಸದಾಶಿವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ವ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಯಾರತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಲೀಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲೀಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಮೋಡ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೋಡದ ವಿತ್ ಆ ಹಾತ ಜನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೂ ಬೀಳೋದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿರುವ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತಿದೆ ಆಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕಂತ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನುಭವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವ ಆಗುವ ಅನುಭವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕರ
ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದರ ವ್ಯಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮೂರೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕದ್ದೊಯ್ಯಬೇಕು ಮೂರೇ ಹಾಂ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಡೋದು ದಾನ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಇರುವಾಗಲೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಪರಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯೊಂದು ಇದೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಡಿ ವಿ ಜೊ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಮಗೆ ಮೇಲುದ್ದು ನಿಲ್ಲದಕ್ಕಂಥ ಧೀ ಶಕ್ತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪುಟಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಪುರುಷರು ಮಹಾತ್ಮರು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೊಡ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೌದೇನೋ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಈಗ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡುವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುವ ಸಂಶಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೌದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೊಂಥರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾವ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಭಾವ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಇವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಅದರ್ಶವೋ ಎಂದರೆ ದರ್ಶವೆಂಬ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಹಾಂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಣಂತಿ ಹಣ ಇದೆಯಂತೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕತ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅದೆಲ್ಲವೋ ಆದರ್ಶ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಪರ ಅದೆಲ್ಲವೋ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಮಾವಾಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದೆಲ್ಲವೋ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ವಾಮ ಅಂದರೆ ಎಡ ಮಾಡಬಾರದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನೇ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅದೇನೇ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಟ್ ಬಿಡಲಿ ಅವರು ಅದೇ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಈ ದಾಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಅದಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ
ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ನೀರ ಊಟ ಗಿಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅವನ್ನೇ ಬೈತೀರಿ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿಯ ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೇ ನಮ್ದು ಆಗಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಥಿ ಇದೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ತಂದೆ ತಿಥಿಗೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಸಾದ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ದರ್ಶನ ಎರಡು ಓಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಟೋಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಐನೂರು ಕೋಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೀವು ಯಾರ್ದು ಪಿತೃಶೇಷ ಕಣ್ಣು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ರಿ ತಾತನ ಫೋಟೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ತಾತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಿಥಿ ಯಾರು ಕೆಲವು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ನಾನು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗ ಅವನ್ಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡಚಣೆ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ ಪಿತೃ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಿತೃಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ವಾ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ವಾ ಹೂನ್ನೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ತಂತ್ರನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಂತ್ರನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಪ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಡೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಂತ್ರನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಪ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಒಂದೇ ಜಾಗದ ಹತ್ತು ತಿಥಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ತಿಥಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದೇ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನನ್ನೂ ನಂಬದಿದ್ದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಕೊಡೋದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಹಾಂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು
ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಅದೇ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮಿಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾವ ಇದೆಲ್ಲವೋ ಭಾವ ಅದಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರೇತ ಭಾವ ಅದು ಸಂಪ್ರೀತ ಭಾವ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದಿಂದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭೂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಇದನ್ನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಂತೆ ಇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಪೌರ್ಣ ಮಾಸವೋ ಎಂದರೆ ಪೌರ್ಣಮಾಸ ಎಂಬ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವೋ ಎಂದರೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವೆಂಬ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ್ದು ಅನಾಗ್ರಹಿಣವೋ ಅಗ್ರಹಿಣ ಎಂದರೆ ಶರದ್ ಋತುವಿನ ಅವಿಭಾಗ ಆದಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಯಾವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಾಗಿರುವುದೋ ಎಂದರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋರು ಮಾಡೋರು ಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಇದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥದಂತೆ ಭಾವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವೇದದ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅರ್ಥ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಆ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿಡಿ ಇಡೀ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಧನವೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನವೇ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವು ಸಾಧನ ಸಾಧನ ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ತಾನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ವರ್ಜಿತವೂ ಆಗಿರುವುದು ದಿನ ದಿನವೂ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾಗಿರುವುದು ತಾನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುತವಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದದ್ದರಂತೆ ಅವೈಶ್ವ ದೇವವು ವೈಶ್ವದೇವವೆಂಬ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವುದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅವಿಧಿಯಿಂದ ಹುತವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಕರ್ಮವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಕೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೇಳದೆ ಏಳನೆಯದರವರೆಗಿನ ಏಳನೆಯದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ತೃವಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆಯಾಸವೇ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವೇ ಫಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಏನು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜತೆಗೆ ಸಂತಾನದಲ್ಲ
బుద్ధి ఉంటే బూ తింటాడు లేకపోతే నాకేమి అంతే పోయిలు బా అనుమూర్తి అట్ట ఆగన్నదికి ఎట్టు బేసరా అవుట్టి దేవరికి వెళ్ళి వన్నింటుకుంటిరుతారే యాకే నమ్ కణ్ణు ఎదిరిగే అవును నీవు అనుకోండి తర అవును కర్మ మాడతారల నీవు అనుకోండి తర వే ఆగుతారల ఇది ఎల్లి ఈ జగత్తులే కాణతక్కంత వందు అపభ్రంశ కర్మద అపభ్రంశ భాగాలు అదికోసం నమగ ఎల్లదుల లోప కాణతే దోష కాణతే సుమ్నే ఈగలే అదన్ కాంటా ఇదివి అదింద ఇల్లి ముందిన సంతాన కెల్లవు ఆగవేకంత ఈగలే నా సంతానం ఎల్ల మాడి గండు మగ ఇరుబేకు ఇదెల్ల నా ఏం మార్కుండిది భారత దేశదల్లి అదెల్లవు విరళవాగే బిట్టిదే వెస్తే మాడి నోడి బేరే దేశదల్ హాగెల్ల ఏనిల హ పార అమెరికాల ఎల్ల రూల్ ఏనందరె యారు డైవర్స్ ఆక్తారో అది హెన్ను గండిన మేల్ ఆక్కిదరె హెన్ను కొడబేకు కాంపెన్సేషన్ నమ దేశదల్ హాగల్ల యార్ యార్ మేల్ డైవర్స్ ఆక్కురు కాంపెన్సేషన్ యార్ కొడబేకు గండె అదికె గండు సుద్ది నేతకు అదే ఇల్వా ఏనిదే అది మాడాకమ్మ నా తింటిని నేను కోర్టు కోదరు నా అతే ఏనిల అంత మర్లే బెత్తలే నాను నిర్వాడ బ్రహ్మసూత్రం ఎడుకొని తిరుగుతారతే అదేలువా హొరదేశదల్ ఎల్ల గొతేలవల్ల అవర్గి ఇదెల్ల అంద్రే అర్థ నావు జ్ఞాన మార్గ అన్నోదు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండద ఎల్లదరలూ సవిస్తారవాగిరువ ఏకవాగిరువ అనంతవాగిరువ అఖండవాగిరువ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్ అదన్న నీవు హోటల్ ఎల్ల కాలదలు యావాగలు ఇడీ బ్రహ్మాండకు అప్లై మాడవంతదు అదర్ కడగే హోగేకాగిదే హోగోదికి మొదలు ఆయా ప్రాంతద విచారవన్న హేళువాగ భరతఖండదల్లి కర్మయోగవన్న కర్మభాగవన్న ప్రధానమా హేళియారే అందరే కర్మద శుద్ధియు కూడా నమగే ఆ జ్ఞానకే తోదుకొండు హోగోదకే అత్యంతవాగిరతకంత మార్గసూచియాగిదె అంత ప్రపంచద బేరే వేరే భాగగలిగింత అత్యంత ఉత్తమవాద ఒక మార్గసూచి నమ్మ కర్మయోగ అదన్న ఇల్లు తోసుకొట్టిరదు హెచ్చుగారికేనే నమ్ము మాడకాగల్ల అన్న కారణకే అది తప్పు అది ఇదో అని తెలిబారదు అదే ఇల్వా యారాదరు ఏనరు మాడతా ఇర్తారే అదరింద ఏనో ఒంది ఆగ్తా ఇదే అలా మళ్ళ నోడి ఈగ్లు కూడా నువ్వు ఇమ్మంతోరు ఇరదరిందలే మళ్ళ బెళ బర్తా ఇదే అని తెలిది అవరు ఇరదరిందలో అల్లువ నమ్గు ఉతిల అవ్గు ఉతిల హూదే నన్నిందలో మళ్ళ బర్తిది అంత అవను అనుకుంటట్న బరో బళ నితో ఇదెల్ల నువ్వు అందుకొల్లువదెల్ల లోకద రీతి అద ఇరువదు లోకనాథన రీతి నిదానకి నిదానకి జ్ఞానద ఒళ్ళ హోగోదికే నావు మాడువ కర్మగళ్ళలి బిడబేకాద ఈ సంకటగళ్ళన్న ఈ ఇరతకంత మిథ్యయాగిరతకంత భావగళ్ళన్న వర్ణనే మాడతా ఇదారు ఎంత నా భావిస్బేకు నిమ్గ అనుకూల ఆగత్తే ముందుక కర్మగళ్ళన్న సరియాగి మాడిదరల్లవే కర్మద పరిపాకక్క అనుగుణవాగి భూరాదియాగి సత్యద వరకిన ఏడు లోకగళు ఫలవాగి దొరకుతవే బేకాప నిమ్గ భూర్ భూస్సువ తత్ సవితే అదెలా హేళ్తేవల్ల నావు ఈ భూమిని తడుదు ఏడు లోకగలిదే సప్త లోక మేలే మూరో నాని ఇరుదు వందో మూరు మూరు ఆరు వందో ఏడు ఇదొళ్ళు యాదు బేకు నిమ్గె యావ లోకకు కుదరో తిరిగా బుడా బరు బేకా నన్గి ఏ లోకను బిడ ఏనూ బిడ నన్గె సత్య ఆ ఏను లోకాగిక ఎలా ఇదే అదెలా తెలుకొండ్రు ఏనంతే ఆయా లోకగళ్ళు ఏగిదే ఏనిదే అదర్ కార్య కార్యక్రమ ఏను ఆ తర ఇదే అని నిమ్గి గుతాబుట్రే అష్టొందు పరిపాటలు పెట్టుకుండు అల్లి హోగి వద్దాడు అంతది ఏనిదె అనుకోండి ఇద్ద కడేనే అదే ఇల్వా ఇద్ద కడే ఇరువుదే బ్రహ్మ దర్శన ఇద్ద కడే ఇరువ బ్రహ్మవన్ని ఎల్లెల్లో నోడుతేనేందు హోగువుదే కర్మ మార్గద అడచణగళ్ళు నేను హేళ్ళు ఆ లోకగళు ఇంత అగ్నిహోత్రమే ముంతాద కర్మదిందాదలాదరో దొరకదే ఇరువుదరింద నాశపడిసల్పట్టంతాగు అంద అర్థం వంతు మాత్ర యావాగలు తప్పు యావాగలు ఆయాస తప్పువదిల్ల నోడి హేగే అందరే నమ్మ తందేవరన్న నాను నిజవాగలో స్వర్గకి సేరిసుత్తేనే అంత ఒబ్బ హఠ మాడతానే అని తిట్టుకోలి ప్రయేనవను మాసిక మాడదేను ఇదేను వైకుంఠ సమారాధ మాడదేను ఎలరిగో దానగళు హసు కరు కొడితే ఆగదే ఇద్దరు దుడ్డు కొడదో ఇది మాడదో అవరు పంచ కొడదో ఏను కొడకాగదే ఇద్దరు భగవద్గీత ఇద్దే ఇదే ఎలరిగో కొడదు ఇదెల్ల మాడతా ఇద్దరు ఆయా అంద ఏనో మాడుకుంటు చాలా సులభం మాడతాను ఆమెలు ఏను నిమ్మ తందే హోదరే నంగేం గుర్తు స్వామి అంతాను ఆ తందే స్వర్గకు హోగోదు బిడోదు ఇవును ఇల్లి మాడో యావుదే కర్మకు యావ సంబంధవో ఇరువుదిల్ల ఇవునికి ఇది ఆయాసదింద దొరకబహుదాద స్వల్ప సమాధాన ఏం సమాధాన కొనేనల్లి వైకుంఠ సమారాధన ఈస పూరేతరెల్ల కూతుకొండు వెళ్ళేదెల్లా హాక్కొండు ఊట ఆదమేలే ఆశీర్వచన అంత ఒక కార్యక్రమం ఇదే అదే నీవెలారు హోగి తిలుకొండ్రు ఏం ఆశీర్వచన నిన్నంతహ సుపుత్రను పడదంతహ పితృగులు మాతృగులు బాలశ్రేష్ఠులు అవరికి గ్యారంటీ ఆగి నేను మాడిద క్రమద ఎష్టు శ్రద్ధయింద నిమ్మ తండ్రి తాయిగల కార్యగళ మాడిద్దీరి నీవెల్లరూ కర్తృగులు శ్రద్ధయింద ఇది ముడి పంచని ఇట్టుకొండు కుంకుమ ఇట్టుకొండు కూతిద్దీరి ఎల్లరిగూ ఇష్టొంది జన భోజనమును మాడిసిద్దీరి తా యథార్థవాగి మొత్తం నిమ్మ స్వశక్తి ఇది ఆసక్తానుసారవాగి ఎల్ల దానగళను మాడిరువుదరింద నిమ్మ తండ్రి తాయిగలు గ్యారంటీ వైకుంఠక్కే హోగిరోదో నావు గ్యారంటీ ఇష్టెల్లా మాడిద నీను కూడా పుణ్యలోకకే హోగుత్తీయే ఇవును హౌదా
ಪುಣ್ಯ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತೋ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲದ ಯಜ್ಞ ಹೌದಲ್ಲ ಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತ ಖಂಡಿಸುತ್ತ ಇದೆಲ್ಲನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಪರಿವಿಧಿ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದು ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿವಿಧಾನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆಯಾಸವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯ ಸುಖ ಏನಿದೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀ ನಕ್ಕಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಡವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಕಾರದಿಂದ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವರು ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಮರಿಮಗ ಇವರು ತನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏಳು ಲೋಕಗಳಾಗುವರು ಇವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ವೇದವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಡುವ ಈ ಲೋಟದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪಾದನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲದ ಲಂಚದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ಇವನು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ್ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಚೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರ ನಂಜು ಕಿರಿಯ ನಾಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದಂತೂ ನಿಜ ನಾವು ಹೇಗಿದೀವೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಸೀ ಅಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಅಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನವರು ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಉದ್ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಸತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯಾವುದಲ್ಲಿಗೂ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೋಷ ಇರೋದೆಲ್ಲನು ಭೇದ ಇರುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಐದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಪಿತೃ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಏನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಈಗ ಏನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನಿದ್ದ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇ ತಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವೇದವೇ ವೇದಾಂತವೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾರು ನಾವೇ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಾಲದ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇವತ್ತು ವಾಣಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಿರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಮೂಲು ಏನೋ ಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಮೂರುವರೆಯೋ ಇದೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಏಳುವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಳುವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ರವೆ ಹೂರಿರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಮೂಕಾಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನ ಹೆಸರು ಇದು ನೋಡಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಜೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮಾನ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಅಂದ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು ಅಜ್ಜ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹದೆಲ್ಲನೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಜಾ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸಮೇತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಹಾಂ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದೇ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಹೋಗಿರೋಣ ಅದಲ್ವ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಕಾಲಿ ಕರಾಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವೇ ಹೇಗೆ ಚಾಚುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ವ ಫಲದ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ್ದದು ವೇದ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ಅನಾದಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು ಸನಾತನ ತಾನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಭಾಗದ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ತಾನೇ ಆಗಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದೊಂದ್ ಏನರ್ಥ ಅದರ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರನೆ ಆಹ ಎಂತಹ ಚಂದದಾದ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣಿದೆ ಅದು ನೋಡ ಚಂಡಿನಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಡಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹನುಮ ಹಾರಿದ ಅದು ಇಲ್ವ ಹಾರದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಿಸಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅವನು ಬಾಯ ಪಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ದವಡೆಗೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಸೂಜ ಅದು ಅಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಡ ನೀವು ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ಅವರವರು ಕಂಡ ದರ್ಶನವನ್ನ ದ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪುರೋಕ್ತಾರರ ಪುರೋಕ್ತಾರರಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರು ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಎಲ್ಲವೋ ವೇದಾಂತ ಕೊನೆಯ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ವೇದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ